ഈ വർഷം ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കോച്ചായ എൽക്കോ ഷെട്ടിയുരിക്ക് ഒരു പിടിവാശി ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ കളിക്കാരനായ ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചയെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും നെറ്റിച്ചുളിക്കിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒഗ്ബച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ പ്ലാനുകളും വ്യക്തമായ ധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻസി എന്ന ആ രണ്ട് ക്വാളിറ്റികളായിരിക്കും എൽക്കോ ഷട്ടോരി അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത് തൻ്റെ ടീമിലെ ചെറിയ കളിക്കാരെ പോലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ബർത്തലോമിയോ ഒഗ്ബച്ചക്കാകും ഇതിനുദാഹരണമായിരുന്നു റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി എന്ന ക്യാമറൂണിയൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇതിന് മുമ്പ് കളിച്ച ക്ലബുകളിലെല്ലാം വമ്പം ഫ്ലോപ്പായിരുന്ന റാഫേൽ മെസ്സി ബൗളി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെത്തുമ്പോൾ മുഖമാകെ മാറുന്നു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കോമ്പോ വിജയിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കണ്ടത് ഏകദേശം എട്ടോളം ഗോളുകൾ മെസ്സി അടിച്ചപ്പോൾ പതിനാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചോളം ഗോളുകൾ നേടി ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളടിക്കുന്ന താരമായി മാറി ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് രണ്ടും മൂന്നും സീസണുകളിൽ അടിച്ച ഗോളുകൾ വെറും ഒരു സീസൺ കൊണ്ട് മറികടക്കുകയാണ് ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചെ നോക്കൌട്ടിൽ പോലും സെമിയിൽ പോലും കേറാത്ത ഒരു ടീമിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരക്കാരൻ ഐ എസ് എൽ എന്ന ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്കോറർ പട്ടികയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അളവിളക്കാൻ അങ്ങനെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആറ് സീസണുകളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായി മെസ്സിയും ഒഗ്ബച്ചയും മാറുന്നു ഇരുപത്തിനാലോളം ഗോളുകളാണ് എതിരാളികളുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് പേരും കൂടി മടിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണ നിരയായി ഇവർ മാറുകയായിരുന്നു അവരുടെ മുഖം പോലെ തന്നെ ഒരേ മനസ്സായിരുന്നു രണ്ട് പേർക്കും ടീമിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കണമെന്ന കഠിനാധ്വാനം രണ്ട് പേരിലും നമ്മൾ കണ്ടു അധികം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന മെസ്സി ഹീറോ ആയെങ്കിൽ എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളുമായി ഇതിനു മുമ്പ് വമ്പൻ ടീമുകളിലെ വമ്പൻ കളിക്കാരെ വരെ വിറപ്പിച്ച ചരിത്രവുമായാണ് ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ചെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കാലുകുത്തുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒഗ്ബച്ചയുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു റെക്കോർഡുണ്ട് പി എസ് ജിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗോൾ സ്കോറർ ഇപ്പോഴും അത് ഒഗ്ബച്ചയുടെ പേരിലാണ് അധികം ഡ്രിബിളുകളും സ്കില്ലുകളും ചെയ്ത് ഗോളടിക്കുന്ന ആളല്ല ബർത്തലോമി ഒഗ്ബച്ചെ ഒഗ്ബച്ചയെ ഒരു കുറുക്കനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യാം തൻ്റെ ബോക്സിൽ തൻ്റെ എതിരാളിയുടെ ബോക്സിൽ കാത്തിരുന്ന് തൻ്റെ കളി സഹകളിക്കാർ പന്തുമായി വരുന്നത് വരെ ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരുന്ന് പന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തൻ്റെ വലങ്കാലിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അപാര സ്ഫോടക ശേഷി അദ്ദേഹം പുറത്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നിറയൊഴിക്കും എതിരാളികളുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തന്നെ ഇതാണ് ബർത്തലോമി ഒഗ്ബച്ചെ സ്റ്റൈൽ പലരും നെറ്റിച്ചുളിക്കുന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഒരു വയസ്സനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പക്ഷെ ഇതിനെ എല്ലാം മാറ്റിപ്പറയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഒഗ്ബച്ചയുടെ ഈ സീസണിലെ പ്രകടനം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് തലനാരിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട താരമാണ് ഒഗ്ബച്ചെ നിങ്ങൾ ഒഗ്ബച്ചയെ നിസാരക്കാരനായി കാണരുത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു ചില്ലറക്കാരനല്ല പി എസ് ജിക്ക് വേണ്ടി അമ്പത്തേഴോളം മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആറോളം ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റ്സിലെത്തുന്നു മെറ്റ്സിൽ നിന്ന് അൽ ജസീറയിലോട്ട് അവിടുന്ന് അലാവസിലോട്ട് അവിടുന്ന് വലഡോയിഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലബുകൾ മാറി അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ അരങ്ങേറുന്നു അവിടെ പതിനെട്ടോളം കളികളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം ഗോളുകൾ നേടുന്നു അങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുകാരുടെ ഒരുപാട് കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ലാലീഗയിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലും ഒക്കെ ഗോളടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രൈക്കർ ഒരു സെൻറ്റർ ഫോർവേഡുകാരൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെത്തുക ഇതിൻ്റെ പരിഹാരമായിരുന്നു എൽക്കോ ഷട്ടോറി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ നൈജീരിയൻ സ്നൈപ്പർ ഗൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച സെൻറ്റർ ഫോർവേഡുകളിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബർത്തലോമി ഓഗ്ബച്ച തന്നെയാണ് നൈജീരിയയുടെ ആ കറുത്ത മുത്ത് ദ ബിഗ് ബി ഓഫ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബർത്തലോമിയോ ഒഗ്ബാലർ ഒഗ്ബച്ചെ